Okay, in this video naman, ituturo ko sa inyo kung paano ka magda-download ng token packet and also kung paano ka magkikreate ng TRX or Tron Wallet using token packet. So, step number one is to download token packet using Google Play Store or App Store. Search mo lang yung token packet sa mga apps na yan and i-download and install mo sa iyong cellphone. Once downloaded, i-open mo yung token packet and lalabas yung screen na ito sa iyong cellphone. So, i-click mo lang yung No Accounts or Create Now kung ito yung first time mong magkikreate ng TRX or Tron Wallet. After that, i-click mo naman yung Tron to create your Tron Wallet. On this step, ay click mo naman yung Create Wallet to start creating your wallet. Now, on this step, ay pwede mo nang iset yung wallet name na gusto mong itawag sa iyong wallet. So, pwede ka mag-assign ng kahit na anong name. And also, hihingan ka ng password ng token packet. Make sure na tandaan mo yung password na iseset mo dito kasi gagamitin mo yun every time na mayroon kang transactions na gagawin sa iyong Tron Wallet. Uh, pwede ka rin maglagay ng hint, pero optional yan para kung sakaling makalimutan mo yung password mo, ay meron kang clue para matandaan yung password na isinet mo sa iyong wallet. So, halimbawa, ang ginapit mong password ay yung birthday. So, dito sa hint, pwede mong ilagay dyan ay birthday para maalala mo na yun ang iyong password. So, again, importante na huwag mong kakalimutan yung password na ilalagay mo sa pag-create mo ng iyong wallet. Kapag naiset mo na yan, i-click mo lang yung create wallet button to continue creating your wallet. Now, sa susunod na step ay bibigyan ka ng private key ng token packet. Importante yung private key na to dahil ito yung ginagamit para ma-access at ma-open yung iyong wallet. So, make sure na ikaw lang yung nakakaalam ng private key na ito at huwag mong isishare sa ibang tao. Importante rin na mag-create ka ng backup ng iyong private key Isulat mo to sa iyong papel, isend mo sa iyong email para just in case madilit yung app sa iyong cellphone or mawala, masira or magpalit ka ng iyong cellphone, maaari mong i-download ulit yung token packet at ma-open mo ulit yung Tron Wallet mo using the private key na ibibigay sa iyo dito sa token packet. To proceed sa next step, i-click mo lang itong I got it na button. Now, dito sa step ay kailangan mong i-copy yung iyong private key. So, para makapi ang iyong private key, i-press mo lang ng mga 2 seconds itong private key na nakasulat sa box at lalabas yung copy na option. Kung nakapag-create ka na ng backup ng iyong private key, pwede mo nang i-click ang next step para sa susunod na step. At dito naman ay kailangan mong i-paste yung private key to confirm na tama yung private key na iyong kinopya. So, para i-paste yung private key, I-press mo rin ng 2 seconds itong box na ito at lalabas yung option to paste your private key. After nun ay pwede mo nang i-click yung finish para tapusin ang pag-create ng iyong wallet. So congratulations na create mo na yung TRX or Tron Wallet using token packet. To copy your TRX wallet address, i-click mo lang itong copy icon. O kaya naman ay pumunta ka dito sa receive button, i-click mo yan and i-copy mo yung wallet address mo. After this, ang next step is to load your token packet with TRX and we have a separate video kung paano ka bibili ng TRX using coins.ph and Abra apps. Thank you for watching this video and see you on the next video. God bless you.